പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ജിയോഗ്രഫിയിലെ ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അനാലിസിസ് ത്രൂ മാപ്സ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ കീഴിൽ വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ കോളനികളാക്കി വെച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ അധികാരമുറപ്പിക്കാനും നികുതി പിരിക്കാനും ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ജിയോഗ്രഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അവർ രാജ്യങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എന്തു ചെയ്യണം ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്തണം അങ്ങനെ അവർ സർവേ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ഭൂ സർവേകൾ ലാൻഡ് സർവേകൾ നടന്നു ഒന്ന് നികുതി സർവേ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ എന്ന് എന്നതായിരുന്നു ആ മൂന്ന് സർവേകൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കേണൽ വില്യം ലാംടൺ ആണ് ഈ സർവേകൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഈ സർവേക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹനിർമ്മിതമായ തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാരം കൂടിയ ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഈ ലാൻഡ് സർവേക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് മുതൽമുടക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സർവേ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മുതൽമുടക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ഈ കേണൽ വില്യം ലാംടിന്റെ കൂടെ ഒരു പുതിയ സഹായി വന്നു കേണൽ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഇവർ ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകളുടെ ഒക്കെ കൃത്യമായ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് വില്യം ലാംടണിന് ശേഷം സർവേയുടെ ചുമതല ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു ഈ ജോർജ് എവറസ്റ്റിനോടുള്ള ആദരവ് സൂചകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിമാലയ നിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിക്ക് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ ഈ സർവേ പൂർത്തിയായി അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദരാദലിയ ഭൂപടം ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് നിർമ്മിച്ചു ഇനി എന്താണ് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പിനെ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചുരുക്ക പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് അത് ഞാൻ മുൻ മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ നമ്മുടെ വാർഡ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് അതൊക്കെ വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങളാണ് എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായ പ്രകൃതിയിലുള്ളതും അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലുള്ള കുന്നുകളും മലകളും മനുഷ്യന്മാർ നിർമ്മിച്ച വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം ഭൂമിയുടെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ സൂക്ഷ്മമായി കാണിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളെയാണ് ധരാതലീയ ഭൂപടങ്ങൾ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടാകും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന ഉയർച്ചകൾ താഴ്ചകൾ കുന്നുകൾ അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് നദികൾ മറ്റു ജലാശയങ്ങൾ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവും വനങ്ങൾ കാടുകൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്സ് തരിശ് ഭൂമികൾ കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾ ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ റോഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഈ ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സിൽ ധരാതലയ ഭൂപടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോ ചീറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ധരാതലയ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചുമതല സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിക്കാണ് എന്നാൽ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളുടെ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടാറില്ല കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ സേഫ്റ്റി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒന്നും ഭൂപടങ്ങൾ ചിലർക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കാറില്ല ഇനി ഈ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഫിസിക്കലും കൾച്ചറലായ സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ കുന്നുകളെ കുറിച്ചും മലകളെ കുറിച്ചും പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളായ വീടുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ പള്ളികൾ അങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സൈനിക ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പട്ടാളങ്ങ പട്ടാളക്കാർക്കും അവരുടെ ആവശ്യമായ സ്ഥാന സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും മിലിറ്ററി മാപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി സാമ്പത്തിക ആസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും മനുഷ്യ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള പ്രകൃതി
എന്നാൽ ഈ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂപട ഭൂപടത്തിന്റെ പോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു നമ്പർ ക്രമം ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാന നിർണയ രീതി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകൃതമായ നിറങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും എല്ലാം ഈ ധരാതലി ഭൂപടത്തിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരവും ചെരിയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ധരാതിലെ ഭൂപടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാനും കൃത്യമായ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ധരാതലിയ ഭൂപടമാണ് ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ കാണി നമ്പർ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളിലൊന്നും കാണാറില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ടെൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം നമുക്കിന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളിലെ നമ്പറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ടെൻ എന്നുള്ള നമ്പറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചില പ്രദേശങ്ങളെയാണ് ആ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഒരു സ്പെസിഫിക്കായി കൃത്യമായ ഒരു പ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇനി പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ മധ്യ ഭൂമധ്യ രേഖയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രിയും താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി അതായത് ഉത്തരഭാഗത്തേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് അറുപത് ഡിഗ്രി അളവിൽ ധരാതലി ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഷീറ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഈ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ അറുപത് മുതൽ എൺപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി വരെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഉത്തരഭാഗത്തും ദക്ഷിണ ഭാഗത്തും അറുപത് ഡിഗ്രി മുതൽ എൺപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നാപ്പ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഷീറ്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ട് ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ധരാതലി ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഷീറ്റുകളിൽ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചുമതല ഇന്ത്യയിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിക്കാണ് ഡെറാഡൂൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പല തോതിലുള്ള ഭൂപടങ്ങളും ഇവർ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് എസ് ടു ഈ കാണുന്ന തോതിലുള്ള ഭൂപടങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ഭൂപടങ്ങൾ ധരാതലി ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ ടോപ്പോഗ്രഫി മാപ്സ് ടോപ്പ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് ഇവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ധരാതലി ഭൂപടങ്ങൾ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂപടങ്ങളെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭൂപടങ്ങൾ എസ് ഒ ഐ മാപ്സ് എന്ന പേരിലും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബർട്ടൺ എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫി മാപ്സിന് നമ്പറുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെയും ഇന്ത്യയും സമീപ രാജ്യങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭൂപട പരമ്പര ഇന്ത്യ ആൻഡ് അഡ്ജോയിനിങ് കൺട്രീസ് മാപ്പ് സീരീസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അങ്ങനെ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഷീറ്റുകൾ ഓരോന്നും ഒന്ന് ഈസ് ടു പത്ത് ലക്ഷം എന്ന തോതിലായതിനാൽ ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒരു മില്യൺ എന്ന തോതിലായതിനാൽ ഇവ മില്യൺ ഷീറ്റുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് വാക്കുകളാണ് മില്യൺ ഷീറ്റുകൾ അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകൾ ചിത്രത്തിലൊരു മാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മില്യൺ ഷീറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ മില്യൺ ഷീറ്റുകളാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറുകൾ കാണുന്നതൊക്കെ മില്യൺ ഷീറ്റുകളാണ് ഈ മില്യൺ ഷീറ്റുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി അഞ്ച് വരെ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ നമ്പറിനെ പറ
വീണ്ടും എന്താക്കിത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മില്യൺ ഷീറ്റ് നമ്മൾ പതിനാറ് കള്ളികളാകി തിരിക്കുകയാണ് അതിന് എന്നിട്ട് എ മുതൽ പി വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് പതിനാറ് കള്ളികളാകി തിരിച്ച് എ മുതൽ പി വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എത്ര അകലം ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ഡിഗ്രി ഇതൊരു ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മൊത്തം നാല് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ഇതും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഈ ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളാണ് അവിടെയുള്ള ഡിഗ്രി ഷീറ്റിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഇതിങ്ങനെ പതിനാറാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരു ഡിഗ്രി ഇതിന് തമ്മിലുള്ള അകലം ഈ ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ രേഖാംശ രേഖാംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് അക്ഷാംശം തമ്മിലുള്ള അകലം ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൻ്റെ തോത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളെ തന്നെ ഈ ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്താക്കി വീണ്ടും നമ്മൾ പതിനാറ് ഭാഗമാക്കി ആ ചിത്രം ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനാറ് ഭാഗമാക്കി അങ്ങനെ പതിനാറ് ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഡി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അളവ് അത് വീണ്ടും പതിനാറാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എത്രയാവും ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പതിനാറാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രേഖാംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ പതിനാറ് അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മില്യൺ ഷീറ്റിനെ അതിൽ ഡിഗ്രി ഷീറ്റാക്കി മാറ്റി ആ ഡിഗ്രി ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ള വേറെ ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റി അതിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അക്ഷരങ്ങൾ കൊടുത്തു ഈ ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ കൊടുത്ത ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇവക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലെ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാവും അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ ഒന്ന് ഇത് ഇനി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മില്യൺ ഷീറ്റിലെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഷീറ്റിലെ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ അക്കമാവും ഈ പ്രദേശമാവും ഈ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശമാവും ഈ അക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ആവൽപ്പുഴ അപ്പം മൂന്ന് അൻപത് അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാവും അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതാവും അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശമാവും ഈ ഇതിൻ്റെ തോത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു അൻപതിനായിരമാണ് തോത് അൻപതിനായിരമാണ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇനി അൻപത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ത്രീ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെയാണ് ഇതിൻ്റെ തോത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇസ് ടു അൻപതിനായിരം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ തോത് ഒന്ന് ഇസ് ടു അൻപതിനായിരം ഇതിൻ്റെ തോത് ഒന്ന് ഇസ് ടു അൻപതിനായിരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തോതും ഒന്ന് ഇസ് ടു അൻപതിനായിരമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇപ്പം എന്താണ് മില്യൺ ഷീറ്റുകളുണ്ട് അത് ഇതാ ഈ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുന്നതും മില്യൺ ഷീറ്റുകളാണ് ഇത് മില്യൺ ഷീ മില്യൺ ഷീറ്റാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് ഈ മില്യൺ ഷീറ്റിനെ വീണ്ടും പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാം ഈ ഡിഗ്രി ഷീറ്റുകളെ വീണ്ടും നമ്മൾ പതിനാറ് ഭാഗം അതിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷരത്തെ എടുത്ത് പതിനാറ് അംഗങ്ങൾ കൊടുത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഷീറ്റുകളാക്കി മാറ്റാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ടോപ്പോ ഷീറ്റ് സൂചക നമ്പർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ടോപ
ഏതൊക്കെ ഏതാണ് സൂചക നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് ഷീറ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ ഷീറ്റുകളുടെ സൂചക നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് ഒറീസ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഒറീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കാണുന്നതാണ് ഒറീസ അപ്പോൾ ഒറീസ ഉൾപ്പെടുന്ന സൂചക നമ്പറുകൾ എഴുപത്തി മൂന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒറീസ അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒറീസയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അറുപത്തി നാലിൽ ഒറീസ ടോപ്പ് ഷീറ്റ് അറുപത്തി നാലിൽ ഒറീസയുടെ ഭാഗമുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഒറീസയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് ഒറീസയുടെ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ടോപ്പ് ഷീറ്റ് സൂചക നമ്പർ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ എഴുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് എഴുപത്തി മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒറീസ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജാർഖണ്ഡ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം കർണാടക ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളുടെ സൂചക നമ്പറുകൾ അപ്പോൾ കർണാടക ഉൾപ്പെടുന്ന ഷോ ടോപ്പോ ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കർണാടക ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് കർണാടക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശം അപ്പോൾ അത് ടോപ്പ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അൻപത്തി ഏഴിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അൻപത്തി എട്ടിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗമുണ്ട് അൻപത്തി ആറിൽ കർണാടകയുടെ ഭാഗമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലും കർണാടകയുടെ ഭാഗമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളുടെ സൂചക നമ്പറുകൾ ഇനി കേരളത്തിൻ്റെക്ക് പോകാം കേരളം ഇത് കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റ് സൂചന നമ്പറുകൾ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് അൻപത്തി എട്ടിൽ കേരളമുണ്ട് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കേരളമുണ്ട് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് നാൽപ്പത്തി എട്ടിലും കേരളമുണ്ട് ഇനി ചോദ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ചോദ്യങ്ങളില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആണ് ആ പ്രദേശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെയാണ് പ്രദേശമെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി അറുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രദേശമാണ് മനസ്സിലാക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനെ വീണ്ടും ഭാഗമാക്കി തിരിച്ച് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്താവും എ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാവും ആ പ്രദേശം ഇനി അറുപത്തി മൂന്ന് എ ബാർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറുപത്തി മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഇനി അറുപത്തി മൂന്ന് എ ബാർ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം വരും ഇനി അറുപത്തി മൂന്ന് എ ബാർ പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരും കൂടുതൽ ഉള്ളി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൂചക നമ്പർ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച നേരത്തെ കാണിച്ച ഭൂപടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ടെൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശം നമുക്ക് ഇനി അവിടെ നോക്കാം ടോപ്പോ ഷീറ്റിന് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ടെൻ അത് എവിടെയാണ് നോക്കാം എന്താ ഇവിടെയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മില്യൺ ഷീറ്റിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെന്ത് മാറ്റണം ഡി ബാർ ടെൺ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചാൽ ഡി ഇവിടെയാണ് വരിക ഇതാണ് ഡി വരിക ഇനി ഈ ഡി ബാർ ടെൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ടെൺ കാണി കാണണം ആ ഡിയിൽ തന്നെ ടെൺ എവിടെ വരും ഏകദേശം പിന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശമാണ് വരിക നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ ടെൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രദേശം വരും ഇനി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡി ബാർ പതിനാറ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഡി ബാർ ഒന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇവിടെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ധരാതിലെ ഭൂപടങ്ങളിലെ ടോപ്പോഗ്രഫി മാപ്സിലെ ക്രമീകരണവും നമ്പറിംഗ് രീതിയൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഷീ ഭാഗത്തെ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മില്യൺ ഷീറ്റ് എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും